ഹലോ എല്ലാവർക്കും സി എം എ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ട്രാക്ക് കോഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്ന കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നിങ്ങൾ ബേസ് ലെവൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ഫൗണ്ടേഷൻ പഠിച്ച ടൈമിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും അതുപോലെ ഡിഗ്രി ടൈമിൽ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ട് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൻ്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താ മെയിൻ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ നമ്മുടെ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് അസർട്ടെയിൻ ചെയ്യുക കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതാണല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വിച്ച് പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഡീറ്റെയിൽ കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ എല്ലാ കോസ്റ്റും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഷോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടിപ്പിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എന്നാലും ഈ ഫംഗ്ഷണൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ വരുന്ന എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് കോസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പാർട്ടാകുന്ന ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള കോസ്റ്റ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റ് ദെൻ ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയി ഒരു ലേബർ കോസ്റ്റ് അതായത് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ ഡയറക്റ്റ്ലി ഇൻവോൾവ് ആവുന്ന എംപ്ലോയീസിന് കൊടുക്കുന്ന വേജസ് ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന വേജസ് ഒക്കെയാണ് ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ ഇത് കൂടാതെ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഡയറക്ട്ലി വരുന്ന മറ്റ് എക്സ്പെൻസുകളാണ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ഈ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയലും ഡയറക്റ്റ് എംപ്ലോയി കോസ്റ്റും ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസോടെ കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർ ഹെഡ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ ഇൻവോൾവ് ആകുന്ന അതായത് മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സിൽ വരുന്ന മറ്റ് ഇൻഡയറക്ട് കോസ്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ വരുന്ന കോസ്റ്റുകൾ ാണ് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരിക ഇപ്പോൾ ഫാക്ടറി റെൻറ്റ് അതുപോലെ ഫാക്ടറിയിലെ മെഷീൻസിൻ്റെ റിപ്പയർ ആൻഡ് മെയിൻ്റെനൻസ് അതുപോലെ ഫാക്ടറിയിൽ വരുന്ന പവർ ചാർജസ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഓർ മാനുഫാക്ചറിങ് ഓവർ ഹെഡ്സിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർ ഹെഡ് നമ്മുടെ ജനറൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ കാര്യങ്ങളായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുന്ന കോസ്റ്റ് ആണിത് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓഫീസ് സ്റ്റാഫിൻ്റെ സാലറി അതുപോലെ പ്രിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേഷനറി എക്സ്പെൻസ് ടെലിഫോൺ എക്സ്പെൻസ് ഇങ്ങനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് ആണ് ഇവിടെ വരിക ദൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് സെല്ലിങ് ഓവർ ഹെഡ് സെല്ലിങ് ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം സെയിൽസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് വരുന്ന എക്സ്പെൻസസ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സെയിൽസ് നിന്ന് കമ്മീഷൻ സാലറി ഇതൊക്കെ സെല്ലിങ് ഓവർ ഹെഡ്സിലാണ് വരിക ദൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിൽ നിന്നും സ്റ്റോഴ്സിലേക്ക് എത്താനായിട്ടുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനൽസിൽ നമുക്ക് ആവുന്ന കോസ്റ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർ ഹെഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോസ്റ്റ് നമുക്കൊരു പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മ
prime cost എന്ന് പറയുന്നത് then ഈ prime cost ന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ factory അല്ലെങ്കിൽ production overhead add ചെയ്യുക അതുപോലെ opening work in progress ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് add ചെയ്യുക അതിനു ശേഷം closing work in progress കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും factory cost അല്ലെങ്കിൽ work cost എന്ന് പറയുന്നത് then ഈ factory cost അല്ലെങ്കിൽ work cost ന്റെ കൂടെ നമ്മൾ administration overheads add ചെയ്യണം അപ്പൊ administration overhead add ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് cost of production then next add ചെയ്യുന്നത് finished goods ന്റെ opening stock ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് add ചെയ്യുക closing stock ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക cost of goods sold ആണ് ഇനി cost of goods sold ന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ selling and distribution overhead add ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് cost of sales കിട്ടും then cost of sales ന്റെ കൂടെ profit add ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ sales കിട്ടും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒരു cost sheet prepare ചെയ്യുക നമ്മുടെ direct material ഉം direct labor ഉം direct expense ഉം കൂടി എഴുതുന്നു ഇത് മൂന്നും add ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് prime cost കിട്ടുന്നു then prime cost ന്റെ കൂടെ factory overhead add ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ opening work in progress ഉം add ചെയ്തു closing work in progress കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് work cost അല്ലെങ്കിൽ factory cost കിട്ടും then അതിന്റെ കൂടെ administration overhead add ചെയ്യുമ്പോൾ cost of production കിട്ടും then opening stock of finished goods add ചെയ്യുക closing stock of finished goods less ചെയ്യുക അപ്പോൾ cost of goods sold കിട്ടും then അതിന്റെ കൂടെ selling and distribution overhead add ചെയ്യുമ്പോൾ cost of sales കിട്ടും അതിന്റെ കൂടെ profit add ചെയ്യുമ്പോൾ sales കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ cost sheet ന്റെ ഏറ്റവും സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് വരിക ഇനി ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചെറിയ ഒരു സിംപിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം കൂടി നോക്കാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഹാസ് ബീൻ അപ്ടൈൻ ഫ്രം ദ റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് എ ബി സി കോർപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ പീരിയഡ് ഓഫ് ജൂൺ 1 ടു ജൂൺ 13 2001 അപ്പൊ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോർപ്പറേഷന്റെ കുറച്ച് കോസ്റ്റിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബാലൻസും അതുപോലെ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസും തന്നിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സിനെയും ഓപ്പണിങ്ങും ക്ലോസിങ്ങും തന്നിട്ടുണ്ട് ദെൻ പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ഫിഗർ തന്നിട്ടുണ്ട് വേജസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓവർഹെഡ് സെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓവർഹെഡ് സെയിൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അതിനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ എഴുതുക സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ അത് എഴുതുന്നു ദെൻ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം പെർച്ചേസിന്റെ വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണല്ലേ പെർച്ചേസ് എത്രയാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പർച്ചേസ് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽ ഡ്യൂറിംഗ് ജൂൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി വൺ ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കുറയ്ക്കണം ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഓഫ് റോ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കുറയ്ക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ അല്ലെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ കൺസ്യൂംഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫോർ ലാക്ക് എയ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അതായത് ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൺസ്യൂംഡ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഷീറ്റിലെ നെക്സ്റ്റ് ഐറ്റം എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വേജസ് പേഡ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് എടുത്ത് എഴുതുന്നു ഇനി ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് നമുക്കൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് വേജസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എന്ന് അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഫോർ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് അതായത് സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ പ്രൈം കോസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇനി പ്രൈം കോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യണം ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ആഡ് ചെയ്യണം ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് ആണ് അപ്പൊ ആഡ് ഫാക്ടറി ഓവർഹെഡ് വൺ ലാക്ക് ആഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുക എന്താണ് വർക്ക് കോസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ സെവൻ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് അതായത് എയ്റ്റ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന്റെ കൂടെ നമ്മുടെ ഓപ്പണിംഗ് വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ്